siya na pagpreserba ng ating mga yamang dagat. Samahan nyo kami dito sa Sambales at kilalanin natin ang mga tao dito. At syempre, tatanungin din natin ang mga magagandang lugar dito sa iba sa bale. Kaya, tara na! We are here at the governor's office, Capitol, and uh, we're gonna meet the governor. We are gonna go up to uh, the governor's uh, office. Uh, actually, nasabi ko na to sa head ng before. This 24 hours. Okay, tawagan ko lang head. Have a session na ako, hindi ko kayo makaumagay. No problem, ma'am. Thank you po. Pasamahan ko lang sa mga staff niya. Ah, sige, pwede niya. Ah, nandiyan siya, nandiyan siya. Okay, sige. Pero we have Sagrada Familia ng Santa Cruz. We have Mount, Tam Mount, Tam Mount Tamulaw na dinevelop ngayon. Pero hindi pa siya masyadong open sa public. Ano? Uh, we have the beaches. Napaka ano ng beach namin. Napaka haba from Subic through Santa Cruz. Kasi ang Zambales uh, naka-sandwich between mga bundok at saka karagatan. And yan ay South China Sea, West Philippine Sea na ang tawag ngayon. Yan, yan ang ano namin, number one ano namin, attraction talaga, beaches. Oh, and then we have the sweet mangoes. Uh, sa Guinness World Book of Record, the sweetest mango in the world ay galing sa isang isla ng Masinlo, uh, San Salvador. Kasi siguro dahil sa klase ng lupa doon, napakatamis at malalaki. So balik kayo dito sa mango festival namin. April. Magdano sila, magsushoot sila ng mga coral reef. Ah, ano pong coral reef ang gusto nyo isuggest na pinakamalapit? Sa Palawan. Uh, Masok lang po kayo kasi hindi po tayo pwede malakas ang hangin. Diyan lang po may malapit po dyan yung pinabagbagan na tinatawag po namin maluwag po yun. Oo, oh, ako isang mga isda. Ang uh, problema namin yung dito is yung talamak na cyanide tsaka ano, uh, dynamite fishing. Mm. Yan ang number one na problema namin dito. So suppose to be, kung dito lang kayo sa gilid titingin, maganda ang corals. Pero kung doon kayo sa medyo gitna na pinangungulihan namin ng isda, mm. talagang durog na. Mm. Sirang sira na. So dati akong ano, uh, dati akong OFW. Mm -hmm. uh, trabaho ko doon bilang cellphone technician. Tapos nung umuwi ako, nalibang ako sa pangingisda. Mm -hmm. So ngayon, kinuha ko ng bifat. Ang mga corals po ba, nagre-regenerate or nabubuo oh, ulit? Pero matagal. Lalo na kung sayang na itong ginamit mo. Kasi pagka dinamita, madudurog sila, pero tubo pa rin. Mm -hmm. Hindi gaya ng cyanide, mamamatay sila. Uh, matagal na panahon bago sila tutubo ulit. Pag cyanide ang ginagamit. Ang dynamite fishing po ba ay pinagbabawal dito sa... Pinagbabawal, pero walang umuhuli. Mm -hmm. Marami pa rin, talamak pa rin. So, matigil lang yung illegal fishing, malaking tulong na sa amin, sa aming mga mga inisda. Kasi yun ang number one na talagang sumisira sa paghahanap buhay namin. <laughs> Patay na corals na yan. Mm. Pinabahayan kasi ng isda yan eh. Pinabahayan kasi ng isda. Ang mga patay na corals po ba? Pwede pang masalba maging bahay ulit ng isda? Hindi na. So pag patay na, patay na wala talaga? Wala na, patay na. Hindi na siya babahayan dahil wala na sila makain. Hindi gaya ng buhay, may makain sila. Kaya binabahayan mm. nila. Uy pare, masyado kaya ta seryoso dyan. Kabagay, final week ngayon. Saan dito tayo sa Zambales? Uy! Ba yan? Enjoy naman ito! Uh. Uy! Hindi, wala. May inisip na kasama. O din eh. Wala na ata ito. Patay na yata yung mga coral lips dito. Dati yung ganda-ganda ng mga coral lips dito. Ngayon, tuloy yan ang nasira. Kasi hindi pa ako makakahabol sa finals. Lighten up pare! May paraan para masave ang mga coral reefs. 
talaga? Oo. Ang tawag doon ay artificial coral reefs. Uy, ayos yun ah. Isa e finance ko. Makahabol pa kaya ako. Ah, yun. Hindi na. Pero itong kaklase natin na nasa Mapua Institute of Technology ay may dagdag kaalaman tungkol sa mga artificial coral reefs. Uy, nasa school siya? Pakisabi naman sa prof ko na malilito. Huwag kang mag-alala, Clark. Hindi mo na kailangan magpasa dahil tapos na yung pasahan. So narito tayo ngayon sa Mapua Institute of Technology para pag-usapan kung ano nga ba talaga ang artificial coral reefs. Ang artificial coral reefs ay isa sa mga paraan upang mapalitan ang mga nasirang palunan. Maaaring manggaling ito sa mga lumubog na barko. Artificial reefs generally provides the hard surfaces where algae and invertebrates such as barnacles, corals, and oysters attached. The accumulation of attached marine life provides food for assemblages of fish. There are many disadvantages of artificial coral reefs. Halimbawa, Isa sa pinakamasama epekto ng artificial na coral reefs ay dulot ng mga kalat o pollution na gumula sa pagpapatay ng ito. Heavy metal, often found in ships sunk for the sake of reef creation, contains toxic material that slowly creeps into the environment and causes damage to the existing wildlife population. Even materials that have been properly cleaned and checked may cause unforeseen problems when introduced to the delicate environment. Isa sa problema na dulot ng artificial coral reefs ay hindi ito nakamarka sa mga mapa. Pwede itong mga dulot ng panganib sa mga ngista sapagkat napagpaminsala ito ng malalaki o maliliit na pagka. So kung hindi rin ganun ka-efektibo ang mga artificial coral reefs, dapat siguro na pagtuunan na lang ng pansin ang pagpapreserva sa mga natitirang coral reefs. Eh, paano nga ba natin mag-preserva ang mga yaman dagat na ito? Una, pagdidipid ng tubig. Ang maayos na paggamit ng tubig ay nakakatulong upang malimitahan ang pollution sa dagat dahil sa rano. Help reduce pollution. Maglakad, magbisikleta, sumagay ng bus. Ang mga emisyon na nanggagaling sa kotse at mga pabrika ay nagdudulot ng pagtas ng temperatura ng mga kayagatan na nagdudulot ng coral bleaching na ikinasisira ng mga corals. Research what you put on your lawn. Although you may thousand miles away from coral reef ecosystem, these products flow into water, pollute the ocean, and can harm the coral reefs and marine life. Ang mga coral reefs ay tirahan ng isang milyong aquatic species. Kasama na rito ang ilang libong fish species. Sana ay marami kayo natutunan sa aming diskusyon. At ngayon, balik tayo sa Ibas ng Bales upang ituloy ang ating educational adventure. Oh, nag-enjoy pa kayo sa unang araw natin ng stay sa Sambales? Dami nating nakita, nakilala, at pinamili. Ito talagang si Marie, masyadong chill. Hoy, finals week natin ngayon. Huwag ka nga pa-chill-chill dyan. Oo nga eh. Wala pang, wala pang wifi dito sa beach. Dito lagi may makapagbibikolab ng prof ko. Well, tapusin nyo na lahat yan agad-agad. Kasi bukas, isa na namang malupit na adventure ang haharapin natin. Correct ka dyan, partner! Partner? Ew! So, dadalhin po tayo ngayon sa Israel doon sa may mga corals. Hanggang anong oras po kaya nakikita ng exposed yung mga corals na yun? Ano lang yan, mga... Siguro hanggang ngayon hanggang 10, nakikita mo yan. Ito. Mga anong oras po siya aangat ulit? Tuwing umaga. Basta ganitong magkakabilugan. Diba, full moon? Ganito, low tide siya ng umaga. Nalabas ito, pero pag wala na yung full moon, wala na rin na lumalabas ito. Maganda lang yan. Oh, dahil na kaabang ito pag ganito Lalo itong magsasummer, maraming tao rito Grabe yan, lahat yan Yun doon, pagkakawal na Kaabangan nila yung ito, ito tayo Ano na yan? Coral sa patay? Makukulay po po yung mga coral sa patay Coral mining 
mining has also depleted the country's reefs. In fact, an estimated 1.5 million kilograms of coral are harvested annually as a part of the international trade in reef products. Bleaching has also threatened the country's sensitive coral reefs. From 1997 to 1998, massive coral bleaching in which corals turned chalky white was reported in Masinloc, Zambales, Bulinao, Pangasinan, Bakit Bay, El Nido, and Coron Islands in Palawan and Puerto Galera and Oriental Mindoro. An increase in temperature of at least 1 degree can cause coral bleaching. With a continued temperature increase in the world's oceans, bleaching is inevitable. From 1876 to 1979, only three bleaching events were recorded, whereas 60 are on record from 1980 until 1993. In 2002, more than 400 events were recorded. Hey, salamat mga kauwi na. Nakapagod, no? Hi, pagod. Buti nga may signal na eh. At sana, kayo din na nag enjoy sa pagsama sa amin dito sa Sambales upang matutunan ang mga yamong dagat at pagpaserba nito. Sana kayo din ay gumawa ng parte nyo para sa pagpaserba nito. Mula sa iba Sambales, ako po si Alex. At ako po si Jana. Ako si Clark. At ako si Kid. Kami ay nagpapasalamat at kami ang mga mag mula sa Mapuwa Institute of Technology na... Ayoko na! Para na! Bye-bye! Bye-bye!